Živa res. Zdravo. Hvala za tvoj čas. Meni se veliko pomeni, da so se lahko tako dobila, da se ima pogorila. Um, za tebe sem zvedel, pa za tvojo IQ metodo, uh, prek prijatelja Blaža, uh, ki se pri tebi uči za učitelja IQ metode, uh, mi je pa padla v uši, sa oči, tako, je, ker, si umenil, ker, ker, ker je umenil, da rešuje kronične probleme. Um, se pravi, kronično bolečino, da tako in jaz sem imel uh, ene pet let probleme s komovcem, tako kronično bolečino, hodil sem od terapeuta do terapeuta in nisem nikakor, noben ni, noben ni vedel, kaj je zmano, ne, ne, ful sem enkrat kešal za pravo, ful enkrat časa. Um, pa takrat, nažalost, nisem poznal te metode, ne. Uh, na srečo mi nekak rata ali pol rešiti problem z strečingom, pa z, s temi klasičnimi vajami za moč, pa trigger point terapijo, pa tako. V bistvu si ga preložil. Ja, ravno zdaj, ki sem v bistvu tole vse <laughs> bral, pa razmišljal. Ne rešal, ampak. Ja, sem razmišljal, a se ga v resnici rešil, ne, ali se je sam telo v bistvu navadil, tako da zdaj nekak drži, ne, vse skupaj. Um, ne vem. <laughs> v bistvu si telo prosilu, da je nehu um, se vglašati. Prav, če primerjam z otrokom, recimo je to bolečino komovce je tako kot oj, otroški upor, kar noče uvrtecit, pa starši pač iščejo načine, kako otroka spraviti uvrtec, pa ga navaditi na vrtec. Pa se otrok upira eni par dni, eni par tednov, eni par mesecev, ampak na konc reče otroc, reče staršino, se se navadila, navadu, zdaj gre pa rad v vrtec. Ne. In tako je podobno bilo, prav, komovc je protestiral, ker pač neki je bilo izven balansa, bolečina je bilo namenjena tem, da te upozori, da nekaj ne štima, um, um, nekaj ne štima sistemsko ne. Uh, in si sistemski problem rešval lokalno um, z v bistvu pristopi, ki so povečvajo tvojo neobčutljivost na bolečino. Kar pomeni, da si se v bistvu prevadil na bolečino na način, da bolečina, ki te prej motla, te zdaj je nehala motati. Podobno, ko recimo, če bi se preselil iz vasi v mesto, zelo železničke proge in na začetku bi to progo slišal, pa bi te motla, pa pa kačeš, se navadeš. Ne? In tukaj je podobno, sprav v bistvu večina takih um, situacij. A zdaj drugo je, če bi imel, ne vem, v komovcu odlomljen košček hrustanca ali pa uh, natrgano kito, uh, ti se treba pa operirati, ker tam se tudi vezem točno, zakaj te komovc boli. In pa bi saniral ali pa odpravo vzrok za problem in je pa logično zaprčakovati, da tudi bolečina uh, pa zgine, ker je bil vzrok odpravljen. V tvojem primeru pa niti ne veš, kakšen je bil vzrok za bolečino, in pa tudi ne možeš vedeti, ali si ta vzrok odpravil. Ampak si ugotovil na poskusi, napakami, uspehi v narekovajih, kako zmanjšati to bolečino, samo v veliki večini primerov se samo prestavi na kasnejši čas, kjer izbruhneš še večje obočjo, ali pa na drugo lokacijo, ali pa oboje. Um, se v bistvu, mislim, ful zanimiv je to, da je taka, mm, mislim, tak povezanost, ne, pa kako se celo oglaša, um, pak bi najprej preden greva to obrlo razlagati, bi, bi te prosil, če lahko poveš, v bistvu, kako si, kako si ti začel sploh s tem, ne, ker, mislim, pravi, vsaki, vsaki, vsaki smo ali nekaj dobrega, ne, in v bistvu tudi ti si imel Boli, se, tudi si se z bolečinami ne, mm. srečal. Ja, v bistvu je bil um, trigger za vse skupaj je bil Išijas, ki je bil vedno močnejši in me je vedno bolj oviral pri življenju. In ne glede na to, koliko sem treniral, koliko sem se gibal, kaj sem počel, je bilo povprečil, je, trend je bil vedno slabši. Ne. 
ko sem videl, da s temi klasičnimi pristopi več gibanja, več moči, več kondicije, več strečinga, več valčkanja, tudi masaže ali pa trigger point masaže, da je trend negativen, sem pa prišel slučajno, rekovaj slučajno v stik z somatiko, z Martino, knjigo od Marta Peterson in mi je bila dovolj logična, da sem razmišljal, če vse tisti, ki sem do zdaj delal, ni pomagal, da je pa glih kontra od vsega tistega, ki sem prej delal, pa mogoče bo pa to pomagal. In dejansko sem čel tu razliko in pa me je to toliko potegnal, da sem hotel problem rešiti enega za vsele in sem se pač začel to učiti. Pa je skladno za tem, ko sem se učil, sem pa videl, da lahko druge učim, oziroma drugim pomagam skozi klinično somatiko, kako se tem reče, ki je v bistvu razvil Tomas Hana. Marta jo pa pol uči naprej v izvorni obliki, tako, ko je on zastavil v prednji umrl. Tada sem tudi v bistvu dokončal šolenje, delal po tej metodi, spravo po klinični somatiki sem hkrati pa ugotovil, da ima veliko pomankljivosti, oziroma niti niso pomankljivost, ampak je bila nedokončana, ker je sam Hanna umrl leta 90 v prometni nesreči, veliko preden in bi jo razvil naprej in mislim, ne mislim, da sem pripričan, da če bi živel še 50-15 let, da bi tudi klinična somatika bila veliko bolj podobna AIKO metodi, kot pa je, oziroma verjetno AIKO metoda niti ne bi nastala. Sam upazil se pa je, da je bil velik minus, mislim, veliko pomankljivosti sploh na področju vpliva čustev na mišično, na mišičen tonus, pa še bolj na dihanje, ker recimo Hanna se z dihanjem skoraj ne načukvarjo, oziroma mini minimalno. Jaz sem pa sam pri svojem delu videl, da pač, če ima oseba kronično zakrčeno s miši, zdaj ima tudi nepravilno dihanje in sem pa skozi raziskovanje samega dihanja razvil še AIKO dihanje kot drugo polovico AIKO metode. Tako da sem pa skozi šolanje iz klinične somatike začel dodajati različne področja, večinoma fizika, naravoznanstvo in tudi pa jasno počustovanje, prenose čustvu, vpliv staršega na otroka, vpliv otroka na starša, povezavo med starševskih odnosov na otrokov razvoj, ker sem pač vedno videl znova, ko smo tukaj stranko, ko sem delal stranko, ki je imela določene kronične težave, da se jih da vedno brez dvoma povezati z določenimi kroničnimi nepravilnostmi odnosov med staršema v otroštvu stranke, ki je zdaj pač, s katero zdaj delaš, pa je lahko že odrasla ali pa že v zrelih letih ali pa tudi v, recimo, tem zlatih letih. Tako da je pol pač sem dodajal, raziskval širov, pa ustvaril tukaj spremenjen pristop že, da ga nisem več niti mogel imenovati enako, ker je bil dost drugačen, bolj, majmo reči, razvit naprej in sem ga pol poimenoval AIKO metoda. Pač po latinski besedi Equitas, ki pomeni ravnovesje, ker sem ugotovil, da pač so pri ljudeh kronične bolečine, kronično stanje, pa kronične bolezni, posledica nezmožnosti, da oseba uredi ali pa ustvari ravnovesje med sabo pa okolico, se pravi, ker ni zmožna iti v homojostazo ali pa ustvariti homojostazo, se njeno telo iz homojostaze gre v naravnovesje in če to kronično potem prije do kroničnih težav. Ja, jaz se 
sem prebral to knjigo od Marta Peterson uh, in ja, tako se spomnim, v bistvu tam praktično čustevne omenje. Ne? Um, je tako klinično somatiko, zdaj razumem kot zelo tako preprost. Uh, uh, maš pač zakrčeno mišico, ki je telo ne zna sprostiti, to, ker je pač stano napeta. Um, to te v nek refleks, pač ali v ta v refleks, uh, Rdeče luči, ne, ali zelo eno zelene, zelene, ali pa pač refleks traume, ne, če prej nekaj prišklopbe. Um, in to v bistvu skozi pač, kako reče se, kako pen, pandi, pendikulacija, pendikulacija ne, kot, pretegovanje. Ja, pret, ja super. Uh, pret, pret, prek pretegovanja, ne, ker ni isto kot stretching, uh, pač s, ne, si sposoben sprostiti to, ne. Se pravi, najprej mišico, to se tako narediš v bistvu, da mišico najprej bolj skrčeš, kot je trenutno, ne. Potem jo raztegneš, pa sprostiš, podaljšaš in potem na koncu moraš se sprostiti, ne. Jo skozi sproščanje podaljšaš, mm-hmm. ker pa raztezanju jo pa podaljšaš brez sproščanja. To je glavna razlika med raztezanjem ali pa strečingom pa uh, sproščanjem. In zdaj pendikulacija je naravn uh, proces, ki ga imajo vsi uh, Mislim, da vse toplo krvne živali, od ptičev do vseh sesavcev in se pretegnejo, zato da pač ohranijo dovolj dobro povezavo med uh, centralnim živčnim sistemom pa med uh, mišično-fascijalnim sistemom. Zdaj človek ima pa to isto, ta, ajmo reči, refleks ali pa ta vzorc v globoko limbičnem sistemu, uh, sam ga pač v modernem času vedno manj uporablja. Ne. Ampak, eh, zelo pomembno je razumeti razliko med raztegovanjem mm-hmm. mišice, da jo podaljšamo in sproščanjem mišice, da jo podaljšamo. In tukaj je v bistvu glavno, da to športu ali pa nasplašno je tukaj veliki, eh, veliko nerazumevanje razlike. Ker pri sproščanju, če hočeš mišico sprostiti, možeš dejanja skozi zmanjšati njen tonus da se podaljša, kar pomeni, da mora prijeti do spremembe jakosti signala iz živčnega sistema do mišice, da se tono zmanjša. Pri raztezanju pa ni treba zmanjšati tonus mišice, ki jo raztezamo, ampak povišati tonus mišic, ki se, ki s, s katerih krčenjem raztegnemo željeno mišico. Ne? Je tukaj velika razlika, ker za raztezanje ni potrebno med dobre sposobnosti sproščanja mišice. Če hočeš pa mišico sprostiti, pa ne moraš to narediti drugače kot samim sproščanjem. In zdaj, pri senzorno-motorni amneziji, ki je uh, vzrok in za nastane klinične somatike in ajko metode, je problem v tem, da pač oseba ne čuti, da je mišica napeta oziroma jo dojema, kot da je sproščena, čeprav ni in dejansko pride do amnezije nad senzornimi informacijami iz telesa v, živčen, v zavestni del živčnega sistema uh, in pol za tega prije tudi amnezije motornega dela, ukazov iz motornega dela zavesti do mišic. In potem osebe je v bistvu zakrčena, pa ne vede, da je zakrčena. In pol je logično, da se in ogibanje in um, vedenje spreminja. Uh, in zdaj to tudi samo pendikulacija, se pravi, da, da se zjutri pretegneš, uh, ni več za dost, da bi to odpravil. Ker se tudi preteguješ vedno manj uh, polno, ampak se pretegneš vedno bolj na kratko, vedno bolj na trdo, oziroma dost, kot recimo se ljudem pa vrti v tega, ki se pretegnejo, ne? Uh, ker je nenaravno in kaže na to, da pač uh, sistem dojema pretegovanje kot problematično in ga poskuša um, od, ga odsvetuje, da se pol, so, to je pendikulacija, uh, ki je temelj bila uh, prhani razvoja pristopov, s katerim je odpravilo senzorno motorno nezijo skozi klinično somatiko. Ja, pa v bistvu, um, ti si zdaj na, na, na to si dodal tako velik del, ne? In mogoče, verjetno, na, največji je tako šok, ali pa tako je, da so pač te kronične bolčine s čustvi tako povezane. Ne? Mislim, si predstavljam, da tudi en lažji pridek eno strokovnjako, kako bo zrihtil za to, ker ga hrbet boli, ne? Ket za to, ker 
je v bistvu nesrečen. Ja, imam tudi to. Čakaj, veš, kaj sem? Ok, sem ta direktvan, kako že s sebo. Ja, mislim, tako ne vem, ali mogoče zdaj si že tako poznam, da že stranke, ljudi, ki prijeli k tem, da že pričakujejo to, ali še vedno tako šok ugotoviti, kaj v resnici se dogaja? Ne, ni. V bistvu velik delam na tem, da čim bolj realno predstavim, kaj delam, prek spletnih strani, ima svoje spletne strani ali pa delavnc, ali pa tudi, ko bi so največ ljudi pridegli zaradi te ustne predaje. Ampak je ni več tega, že kakih 4-5 let, ni več teh stvari, da ljudje mislijo, da bo prišli na neko masažo ali pa na neki, kaj bolj podoben, fizioterapiji, pa ali pa ugotovijo, da tukaj se drgač pristopa istem problemu, tako da vejo že, v kjero smer bo šlo, sploh če dela je zmano, ki sem na peti stopni, ki je pa malo drgač, ko je dela z nekom z očitljem druge, prve, druge ali pa trete stopne, gli zaradi tega, ker se tukaj išče razlog ali pa vzrok, izvor, izgube, sposobnosti, da oseba določe nedele mišičevja v telesu sprosti in tudi, da tudi takrat, ko dejansko je vse v redu, pa je sproščeno ali pa je v okolju ali pa je stanje okolja, v katerem je sproščeno, je ona napeta. In iz tega stanja, ko traja dovolj dolg, pridejo pol kronične bolečine, kar pomeni, da je treba ugotoviti, zakaj je ona kljub realnim okoliščinam, ki so, pri katerih bi bila normalna reakcija telesa, da se sprosti, se ona ne sprosti. In to pa jasno ugotoviti je pa dost bolj neprijetno za stranko, kot pa, da mu rečeš, da vles se pa bom jaz nekaj naredil s tabo, da bo te boljš. Ker se še kakor da, ne samo običajno so te spremembe pa kratkoročne ali pa problem na enem delu telesa odpravš, pa ga prestavš na drug čas ali pa na drugo lokacijo. Kaj te čakajo še za moj komod? Kako pa a ne, se pravi, pa ta čustva, pa a se to podobni problemi vedno na istem delu telesa manifestirajo ali ne vem, maš kako si, kako v bistvu Z enim se pogovoriš, ok, bolite hrbet, ali pa si imajo tako veliko zorce ljudi in si pa vidi, no, ok, ljudje, ki imajo tak tip problemov, imajo ponavati probleme s hrbetom, ljudje, ki imajo tak drugače. Kako si sploh to vse povezal? To mi je tako... O, boje. Recimo, pri tep, če te gledam zdaj, recimo, ko sediš, se vidi, da je, recimo, desna stran majice bolj nagubana kot leva, da je desen komovc bolj stran od telesa kot lev komovc, da je desna rama bolj dol, spravo razdalja med špičko desne rame pa desnim ušesom je veliko večja kot med špičko leve rame pa leve ušesa, kar kaže na to, da imaš muskulaturo po desni bočni strani telesa bolj napeto, kar pomeni, da je razdalja med vrhom med desne strani medenice pa desno ramo manjša iz tega lahko sklepaš, da je tvoja sposobnost, lahko sklepam, da je tvoja sposobnost, da podaljšaš desno stran trupa, ko gre z roko gor, manjša, kar pa pol pomeni, da če se tukaj premal podaljšaš, skozi sproščanje, se moš tukaj bolj razstegniti. In ta razstegnitev tukaj pa začne pol, da se ponavlja na vstop, začne boleti. In ta bolečina pol najprej je akutna, Pa se pa, ki se nič ne uredi, ki se ne ve, kaj dejansko s to bolečino ti telo hoče dopovedati, se pa pa počasa spremeni v kronično. Zdaj pa je tudi logično, da čeprav praviš, da te komov zdaj ne boli, da je ta nesimetričnost med levo pa desno strani je tako velika, da kaže, da bo v prihodnosti prišli do ali do vrnitve bolečine nekje v desni roki ali pa da se bo najverjetne bolečina predstavila v levo nogo. In pa pa prišli v levi nogi do nekih čudnih zadev, ki pa jih ne bo znal povezati z predhodnim problemom na desnem komovcu, 
in se bo potem spet leva noga rihtala brez, da bi se začel povezvati, kaj pa se je zgodil, da je pač do leve, v levi nogi do problemov. In se pa ljudje zaciklajo v tem um, krogu, kar pa dostim ljudem v bistvu na nek način celo odgovarja, ker uh, se s tem zamotijo. Mhm. Hkrati pa ne ugotovijo, zakaj noč od desno roko premikati spontano, pa v polnem obsegu giba, kot bi bilo naravno. Je zdaj, če se vprašamo oziroma, če vemo, da je desna roka v bistvu v glavnem služi za izraženje jeze oziroma bolj agresivnih čustev, je dost pogost problem pa, da je v sebi bilo odsvetovano, da avtentično izraža čustva recimo in pa more zakrčiti muskulaturo na določenem delu telesa, da blokira to, kar bo pa leta kasneje pripele do, ajmo reči, kroničnih stanj. Mm-hmm. Tako da tukaj lahko pa vidiš povezavo čustev in, in določenega stanja in pa ko pogledaš, na kak način oseba sedi, stoji, govori, se premika, kakje probleme ima, kot je razlož, kak je to šlo, najprej je bilo to, pa bo pa iz tega šlo uno, oziroma ponovat gre v kontrasmer, začnemo bez dones, pa gremo počasem nazaj, pa začneš videti vzorc um, in pa povežeš to z, z tem pač, kar veš, pa tistim, kar slišiš, pa vidiš in dobiš dost hiter neko sliko, kaj je bilo ali bilo, pa pa z stranko pač delaš na način, da njem postane to jasno, ker zdaj, če jaz razumem, zakaj tebe dejansko boli v desen komovc, ti od tega, ki je velik, ne moreš šmet, ker morem biti jaz sposoben, da te razložim, zakaj je desen komovc problematičen, zato da boš lahko razumel, um, zakaj je do tega prišlo in boš pa znal določiti, kako se vedeš v določenih okoliščinah in pa spremeniš vedenje v teh okoliščinah, kar pa pripele do sprostitve kronične zakrčenosti mišic. Ne. Aktivne terapije, pa aj kovaje, pa aj ko dihanje, pa pomaga, da sam pogruntaš preseb, da v določenih situacijah odreagiraš nerealno ali pa pretirano ali pa preveč potlačeno in pa začneš sam pri sebi videti vzorc, ki ga moraš ti pogruntati, če hočeš iti iz njega ven in pa s tem rešiš problem dolgoročno oziroma, da ko rešiš en problem na eni strani, ne narediš dva nova, nekje drugje. Ne? No, v bistvu tukaj se zdi, da ta diagnostika je v resnici najteži. <laughs> Tako, prav, mislim, pač to ugotoviti ni glih. Staj tvore, mislim, tako čist... Najbolj čist, čist ali sprejeti. Mislim, pol pa sploh tudi sprejeti, ne, mm-hmm. in um, se predstavljam, da kakšne stvari je težko slišati, pa tako, ne, jaz pa ne, ne. Mislim, mm, uh, kako je bilo pa to, ne vem, na začetku, ne, ker si ti, uh, ker si ti pač si naredil si certifikat, ko videl si, da to pomaga pred te, pa še naben sploh ni slišal za klinično somatiko, ne, kako si, kako si prve stranke, prve, ja, se ne bi stranke, verjeti čist ličiti, uh, kako ja, si prve, stranke, prve stranke, uh, kako si prve, jih dobil, no, v bistvu. No, v bistvu imel sem trgovina s kolesi, ne, mm-hmm. pa um, sem imel velik, uh, Zdaj sem imel pogost stik z ljudmi v kroničnih bolečinah, ker uh, je pač ta sam pristop do rehabilitacije kroničnih poškod pa, pa kroničnih bolečin ali pa poškod, ki se kronično ponavljajo, ponovat tak, da v zadnjem stadiju ljudem priporočajo nek kolokup pa nek pač kolesar, ko ne moš več hoditi, ko ne moš več tečiti, ko ne moš več plavati ti pa reče, lej, kulo si vzam, ne, pa, ali pa za rehabilitacijo težav s koleni, s kovki, s hrbtom, uh, kolesarte, ne, in pa tukaj pač so ljudje prihajali kupovati kolesa, pa so povedali, veš, kupujem za to, ker tri pikce, in pa, 
ko sem se učil klinično, sem v bistvu videl, da je razlog, zakaj jih to pa to boli čist drug, ko sem pa mislil prej ali pa ko sem mislil pri sebi prej. In pa sem tudi v bistvu videl, da če bo kup okolo, mu to glih ne bo pomagal. Na prvo pogled ali pa kratkoročno ja, dolgoročno ga pa recimo naredil še bolj trdga, še bolj oskega, še manj spontanga, kar pomeni, da se bo dolgoročno problem sam še povečval, ne pa zmanjšval. In pa je logično, da sem vedno teži ljudem pri poročju kulo ali pa tudi prodal kulo ali pa recimo, ko so kupovali različne sedeže, to je bilo prej cela znanost, koliko sedež kupiti, da na katerem te ritne boli, ne. Sem pa, ko pa začneš dovolj dobro poznati kronično zakrčeno smišic, vidiš, da te v bistvu rit na sedežu boli zaradi tega, ker ne moraš tukaj sprostiti hrbta ali pa imaš preveč na pet trebuh in pa, kar telko sedež kupaš, ne boš rešil ne problem v hrbtu, ne problem v trebuhu, ker se ga ne zavedaš in potem poskušaš z ulaganjem v neko infrastrukturo, neki okrog sebe, reševati problem, ki je noto tep, ker kratkoročno deluje, dolgoročno pa ne. In jim pol vedno teži bilo tudi delati v trgovini, oziroma sem ljudem pol predlagal, lej, znam to pa to, pa sem mu razložil, zakaj mislim, da ima te pa te težave in so se pa ljudje vedno večkrat odločili, da bi pa probali in so pa prihajali k meni na učenje in pa je pač bilo vedno več ljudi, ki so si s tem pomagali, tudi s klinično somatiko je bil rezultat, sem ni bil tako dolgotrajen, ampak je pa pomagal dost bolj, kot večina drugih stvari. Tako da sem pa se pač odločil, da me kolesarstvo kot posel več ne zanima, ker enostavno mi je bilo preveč težko ljudem svetovati nekaj ali pa prodati nekaj, za kaj sem vedel, da jim bo v bistvu delali škodo. Zato sem pa se skupaj zaprl, pa sem se osredotočil sem še na učenje. Če bodo takrat, v bistvu, ko sem se to odločil, da je bila že ajko metoda v je že nastala, v bistvu sem že tako spremenil se skupaj, da sem se pa odločil, da se ukvarjal sem še z učenjem ajko metode, najprej individualno, potem, ki je bilo pa že tako uspehov, je bilo pa vedno več poprašanja oziroma vedno več so me prosili, če bi jih učil, da bi oni lahko učili naprej, tako da sem pa v bistvu še začel šolati nove učitelje ajko metode po tem, kaj sem pa čez delal. Kakšni primeri so ti pa najbolj zanimivi tako za reševati, če jih imaš? Najbolj fajn je delati z vrhunskimi športniki. V bistvu, ker imajo zelo visoko delano etiko. Navajen so poslušati, Čeprav imajo na začetku, ko delajo z mano problem, kar jaz jih pa poskušam navade, da razmišljajo. Jaz jim nikoli ne rečem, deli to pa to, tolikrat pa tolikrat, takrat pa takrat, ampak jim razložim, kaj, zakaj imajo take težave, od kje izvirajo take težave, zato da v bistvu razumejo, kje je problem ali pa problemi. In pa v bistvu so zelo metodični pa natančni pri spreminjanju. Dostkrat spoh prej so bili problemi pa v ostalih članih ekipe, recimo s tem strokovnem štabu, ker niso razumeli, zakaj na mes strečenega dela aje kovaje, zakaj se ukvarja z dihanjem, zakaj hoče dihati skozi nos, ne pa skozi usta, vse tako vseeno, ali pa dost težko je bilo dopovedati trenerjem, da če ga sesujejo športnika, če forsirajo delo v visoke laktate, da to v bistvu ni tako dober, ko se sliš, ker aj kot temeli na tem, da pač športnika uči, da kako čim dle dela aerobno, kako lahko doseže čim višjo moč, pa ostane v aerobnem 
načina delovanja, delamo tako, da se pač ga uči, kako dvigne reven CO2 v telesu, ker CO2 ne tretiramo kot, no prvaj, kot dihen, ne tretiram CO2 kot odpaden plin, ki ga je treba čimprej spraviti ven, ampak kot dejansko kemično substanco, ki sploh omogoča pravilno dihanje in če je prenizka, je pač dihanje nepravilno in če je dihanje nepravilno, je prehiter v nepravilnem, prije do nepravilnega, uporad nepravilne pretvorbe energije, kar pa pol vodi v zakisanost in vse ostalo. Tako da z njimi je najlažji delati, pa tudi relativno hiter se vidijo razlike, sploh, ki so mlajši, ponovad, ne, in pri mlajših ljudeh dost hitrej sami občutijo ali pa tudi štoprce ali pa meritve pokažejo včas skor take nerazumne skoke. Drugače pa vsaka stranka po svoje zelo veliki izziv, sploh kar jaz pač v zadnjem letu ali pa dveh sprejemam sem še bolj tiste težje, recimo primere, lažje preusmerjam pa na svoje učence. Kaj si rekel ti skoke, a da kar najkrat v bistvu napredujejo? Ja, recimo, je nekje na istem nivoju par mesecev, par let, ali pa celo pada, ne. Kljub temu, da več trenirajo, da se bolj trud, da dajo vse od sebe, je vedno več poškod, pa so rezultati vedno bolj v poprečju nižji z občasnimi skoki na višji, ne, in jim ni jasno, zakaj prihajajo do teh stvari, pol pač se skupaj se prenese na to, da je že malo trujen, pa da je to pač tako pri športu, da drugačne gre, ne, da je to sestavni del športa, pa ko se začne učiti pa eko metodo, pa eko dihanje, oziroma z njimi dost, kar delam pol tudi na fasciji, skozi eko fascijo, pa začnejo v bistvu upažati, da da se da dvigant rezultat z bolj naravnim pristopom oziroma, da športnikov ego bolj dobro razume strukturo pa funkcijo telesa in pač telo vedno bolj razume kot sodelavca ali pa sopotnika, ne pa kot nasprotnika. In pride lahko v parih mesecih do razlik 10, 15, pa celo 20 stotkov, kar je pri prvonskem športniku ful velik. Pa tudi samo zavedanje, samo zavest, oziroma razlika med željenim rezultatom pa dejanskim rezultatom je vedno manjša, ker k meni večinoma najbolj prihajajo zaradi tega, ker imajo neželjene rezultate. Zdrav želja ima, da bo takšen, na treningih celo je takšen, ima vse prihajajo, pogoje, da bila bil tudi na tekmi, ali pa dirki, ful dober, sem pa nekak mu ne uspe, ker neka nerazložljiva, oziroma reče, nima športne sreče, ponovat, čeprav nima to srečo, ki je velik v večini primerov veze. Ja, v bistvu je pred kratkim slovenski kolesar Jani Brajkovič, je objavil zelo zanimiv zapis na blogu, kjer je ravno o tem govoril, kako je v bistvu na treningih dobro performal, potem na tekmi pa v bistvu samega sebe, ne, je napisal, da je videl nesrečo v glavi že par minut prej, da nje. Ja, to je bilo na kitajsko, mislim, da mi je to govoril, ja. Preden se je pol z sesu, mislim, padal. Ampak, kar mi je bilo zanimiv po njegovem zapisu, je bilo, da je napisal, da se je v bistvu tok izčrpal, v bistvu namerno, da kaj so prišla kakšna težka čustva, da je bil prej četrujen, da bi se sploh lahko z njimi ubadil, oziroma da bi lahko sploh tako zadela, ne. A pa to, ne, ima se to pogosto dogaja? Ja, non stop. Vsej, če bote pogledali, kjer je se najbolj pereči, pereča stanja današnjega časa so izgorelost, kronična otrujenost, kam mislite, zakaj? Ker skozi kronično otrujen, niti ne moraš imeti močnih čustev. In zdaj, če nisi sposoben ta čustva izrazati, oziroma izrazati na način, da ne dobiš nazaj po glavi trikrat bolj, ne. Če imaš recimo tak problem, recimo čustvene neučinkovitosti, je pol 
sistem človeško telo zelo inovativen pri iskanju rešitev, kako ne, da nej ne pride do takih situacij. In ena od njih je, da se to iščrpaš ali z delom, ali športom, ali kombinirati oboje, ne, da niti ne moraš imeti uh, nekih močnih čustev v sebi, ker si to kotrujen, da enostavno ni energije, da bi jih imel. In s tem elegantno rešeš uh, problem, ampak je pa rešitev kratkoročno. Ne. Dolgoročno se pa pol, to, ko je Jani napisal, je več in manj bilo uh, skoraj pa vse športniki, s kateri sem delal, sem večinoma se ne odločajo na javno delit. Uh, Jani je pač to uh, naredil, ker je taka osebnost, da s tem ni imel težav, uh, ker je dober, ker v bistvu se pa vid uh, neki nazuni, kar ostali imajo pa to bolj dolj spravljeno. Ampak večinoma je pri ljudeh, pri športnikih ali pa tudi pri ljudeh, pri poslovnežih uh, umetnikih, glasbenikih uh, in podobnih ljudeh, ki, se, ki živijo v okolju visoka pritiska, sprav, da, je, da so javne osebnosti, uh, je približno več ali manj skozi enako. Da, da poskuša um, zanikati dejansko stanje v telesu s tem, da pač se pretirano uh, iščrpuje ali pa umamla ali pa uh, pozornost usmerja v okolico, zato da noter tega ne čuti oziroma pravi, ko jo tem rečemo, da se pač, da gleda čez oken ven skozi, zato da ni vid slona v sobi ki se pa ni treba z njim ukvarjati. Ne. Samo problem je, ki ta sloni vsak dan malo večji in pravi, slej se boš mogel z njim spopadati uh, in dle, ko čakaš, več dela je. Ne. Ja, se tukaj sem razmišljal v bistvu, a nas, a nas bolj, mislim, a nas recimo ta, kot hiter, modern ritem življenja, a ne pripelja do tega, da se nekako ne čutimo več. Ali nas v bistvu to, da nočimo čuti tega, kar čutimo uh, sili v ta hiter, modern ritem življenja. To bi težko definiral, kaj je, kaj to je podobno vprašanje, kot tisti, kaj bi prej kokošal jajce. Ne? Ja, ja, za, uh, v bistvu oboje. Ne? Um, ker smo um, ker smo razvili tehnologijo, uh, v bistvu, ker smo razvili digitalno tehnologijo, uh, smo lahko uh, dvigljeni hitrost komunikacije med stroji izjemno. Uh, dokar je bila tehnologija analogna, je bilo zaradi velik napak pri prehitrem prenosu, je bilo življenje bistveno bolj počasno in recimo, takrat, ko je Hana razvijal klinično somatiko ali pa še prej Feldenkrais uh, razvijal Feldenkrais metodo, uh, je bilo tehnologija analogna. Ne, in je bil hitro življenje, bila prilagojena, bila hitrosti, kot je lahko človek hitro komuniciral z drugim človekom uh, ali pa da lahko pri prenosu, analognim prenosu podatkov opazo na paku in jo on popravil. Ne. Ko smo pa to digitalizirali, uh, je pa zaradi visoke natančnosti prenosa prepisal uh, in obdelal podatkov, uh, človek postal najšipkejši in najpočasnejši člen v družbi in se je zaradi um, gospodarskega napredka rasti BDP-ja, rasti standarda, od katerega so pa odvisne bile tudi vlade, pa uh, ali so bili ponovno izvoljeni ali niso, se je šlo v uh, gradnjo potrebne infrastrukture od avtocez do optičnih omrežji, vedno hitrejši internet uh, je omogočil, da v bistvu uh, se dvigne, dviguje standard kljub enako hitri komunikaciji med ljudmi. Ker recimo me dva, ko se zdaj pogovarjava, tukaj je hitrost najne komunikacije isto kot 200 ali pa 300 let nazaj. Um, dočim recimo prenos podatkov tega podcasta iz serverja, na katerem ga boš objavil v mobitel tistega, ki ga bo pač poslušal, bo pa neskončno hitrejša, ko recimo jaz se spomnim, ko sem v osnovno šolo smo takrat smo začeli dobivati te ZX spektrume, kjer se je pol vendo še iz radija študent se je snemal kasete z igrcem, ne, 
In če si predstavljate danes, da bi mogli v troku, da bi ra- vašem najstniku starem 12 pa 13 let, ko sem jaz takrat imel, uh, rekli, da si na igrce posname na telefon, pa da bi imel toliko dela, uh, da bi to posnel na kaseto, pa pa iz kasete v računalnik, pa ne bi šlo, pa bi mogel spet ponoviti, pa malo glava drugače nastaviti, pa prihtati, mislim, da ne bi imel problemov v odvisnosti od uh, uh, telefonov, ali pa od, od uh, socialnih omreži, ker bi bilo vse skupaj preveč počasno in neučinkovito. Ne? Zdaj, in ker smo digitalizirali, ne? vse skupaj smo v bistvu kljub enako hitri sposobnosti razmišljanja in komuniciranja med ljudmi, uh, dvigljeni standard zelo močno, v bistvu lahko rečete premočno, lahko rečemo premočno, ker danes ljudje enostavno več ne obvladujejo hitrosti, s katero se vse skupi uh, giba, uh, premika, podatki, šibajo sem tam, mili sekunde so že danes skor malo počasne. Ne, mi smo pa isti in uh, enostavno sistem tako hitro dela, da uh, moraš najpočasnejši del človekovega tele, človeka kot celot in to njegovo telo čim bolj uh, potlačati, čim bolj zadušiti, čim bolj zablokirati, zaradi tega, ker če zmanjšaš vpliv telesa na delovanje uma, si lahko hitrejši od tistega, katerem telo dovolj vpliva na um na naravn način. Zaradi tega, ker telo je najpočasnejši del naše celote, ampak je tudi najbolj temeljit, oziroma najbolj globok lahko prodre uh, skozi najbolj celoten, celosten spektr informacij nam da na voljo, kaj se dogaja v nas ali okoli nas, če imamo čas za to. A, ker pomeni, da, ima, da imamo telo z močjo od globinskega prodora mm. in zaznavanja, ljudje tem reče recimo intuicija, dost pogosto, ne, občutek in lahko zaznavamo, kaj se dogaja okrog nas, ampak pa traja. Ne, in zdaj, si prepočasen, da bi lahko izkoristil vse prilike, ki ti jih sodoben svet ponuje. In pol, ko to pogruntaš, uh, začneš ego ali pa zavest uh, favorizirati, uh, telo pa odmikati uh, stran, ker te v bistvu upočasnjuje pa ti otežuje uh, življenje. Sam problem pa nastane, da mi kot sistem smo narejeni tako, da pač mora, da je neročljivo povezanost med telesom pod zavestjo pa zavestjo. In zdaj, če mi to hočemo razcepati, da damo pod zavest pa telo na eno stran, pa zavest na drugo stran, s tem kratkoročno pridobimo, dolgoročno pa dejansko zgubimo. In ta izguba, ki nastane skozi to ločenost med zavestjo pa med pod zavestjo pa telesom, ki rečemo senzorno motorno amnezijo, je v bistvu pol razlog za kronične težave, ki jih je vedno več. Tudi korona sama je zdaj še bolj razgalila področja človekovega življenja, kjer je nerealen, kjer je pretiraval od turizma do show biznisa, do športa in šolstva in ostalih stvari. In se točno vidi, kje, katere, kateri deli našega življenja niso na realnih teh, niso imeli realno odnos do realnosti, ker so zdaj strmoglavili in so se spustili na v bistvu podrealnost v nasprotno smer, ker je pač to tako konihala, če preveč dolg na eni strani, pa se pol odhaklo bo za njihov od zlate sredine na noter in bo trajal nekaj cajta, da se bo nek na sredini umiril. Ne? Tako da je oboje um, problem in to, da smo zaradi hitrejšega tempa zgubili stik sabo in to, da smo z da smo hoteli v bistvu hitrejši tempo, da smo lahko zgubili stik s sabo, ker nam je kratkoročno lažje. Mm. Ja, verjetno je ravno ta hitr tempo največ ti neke anksioznosti povzroča, ne pa... Ja, kot hitrost samo po sebi, tak povzroča anksiozno. Se, ko se vi boste 100 ali pa 200 na uro, kdaj ste bolj anksiozni. Ja. Če ste v istem avtu, sedite v istem sedežu, se pelete po isti cesti, sam hitrej se pelete. In pa, uh, ta pritisk uh, časa, ki hitreje teče, vas dela anksiozne. Ne? Um, še ena stvar mi je bila zanimiva, ki je omenil Janje, so v blogu uh, zapisal in sicer da Opaz, da je opazil, da so mu otroci vedno bolj pomembni, eh, podobni. Ne? In tudi uh, v tvoji knjigi uh, 
lahkotno iz kroničnih bolečin, uh-huh. um, si je omenil, da pogosto otrok prevzame um, in držo in uh, navade enega izmed staršev. Ne? Uh-huh. Um, pa me zanima, kaj so po tvojem mnenju najbolj pogoste napake, ki jih starši delajo, um, da pol recimo otroci, mislim, ki bi se jim bilo dober izogel, ne, ne, ne bi. Najbolj pogosto stanje, ki povzroča um, kronične težave pri otrocih, je um, ne, uh, neuravnovešen odnos in med staršima. Um, se pravi, ona dva imata dost časa za, za en druga ali pa noč tam je dovolj časa en za druga. Um, od svojih staršev nista se naučilo učinkovitega izraženja, ki bi učinkovito rešil neravnovesja, do katerih ponaravni zakonitosti prihajajo v vsakem življenju in vsakem odnosu. In v bistvu v večini primerov niso razvili tisto osnovo, ki je nujna za vsaga, ki ne bi bila nujna za vsaga zrevega človeka in to je, da več problemov zna rešiti, ko jih pa naredi. In zdaj, v takem stanju, plus se tisto, ki sem prej povedal za digitalizacijo, pa višjo hitrost, pa večji pritisk, dela to, da starš se ne more več sprostiti, da je skozi napet in da se ne zaveda, da je napet. Samo misli, da je sproščen, ker je pač ura 8 zvečer, pa je za dan zaključil, pa gleda televizijo in bi mogel biti sproščen, samo če bi prišel dejansko gledati, kak ima mišičen tonus, bi pa videl, da je povišan. Uh, in v tem primeru je, je sposobnost, da čuti drugo osebo ali otroka ali partnerja, pa da čuti sebe, pa da zna tisto, kar ga moti ovira, ogroža ali omejuje, skomunicirati z, nas, z nasprotno stranjo in najdeti neko uh, delujočo rešitev, uh, mehna ali je pa sploh ni. In pa so v bistvu otroci uh, živijo vedno večkrat v vedno višji napetosti, za kar pa otrok ni telesno niti umsko prilagojen, nima pa izbere, ampak se more prilagoditi, ker nima, nima kam iti. In pa v bistvu razvije, poskuša vplivati na nju nudnost tako, da na tak način, da se žočuje in, in v bistvu dela stvari, ki jih starša delata premalik, to otrok dela preveč, ali pa tist, ki delata starša preveč, dela otrok premal, da poskuša uravnoveset uh, razmerja. Ne? Uh, in pa otrok v bistvu prevzame funkcijo tistega, ki uravnoveša odnose v družini, ker je pa nenaravno. To bi mogli biti starši. Ja. Zdaj, za tega, ker starši tega ne znajo, ali pa ne morejo zaradi pomankanja časa ali česarkoli druga, Uh, pride pa do tega, da se v bistvu uh, otrok zakrči, uh, dvigne se mu vnotranja napetost, kar pa pa pri otroku izjemno negativno vpliva na uh, njegov razvoj, tako čustven kot fizičen oziroma kombinacija obeh in uh, uh, se v bistvu uh, že zelo mehen uči, kako potlača določeno čustvo oziroma kako avtentičnost izražanja uh, zmanjšvati, zato da ohrani nek odnos z okoljem, od katerega je življenjsko odvisen in pa v bistvu ta, se pravi, ta neočinkovitost uh, uravnovešanja uh, okolja, v katerem družina funkcionira, strani odraslih pa povzroča kronične težave pri otrocih. Ja, otrok bi jim vse naredil, ne, da bi bil v bistvu... V bistvu mora vse narediti, ker nima druge izbere. Ker, ja. je, ker je odvisen od, od staršev. Ja, mislim se, da jim bo vgajal, ne, tako kakar. Ja, ali pa nagajal, je tudi odvisno, ne, ker, ker doskrat dejansko prav uh, i, uh, starši pod zavestno prav zahtevajo od otroka, da je problematičen, zato da se ukvarjajo z otrokom, ker se pa ni treba ukvarjati z problemi, ki jih imajo med sabo. In pa otrok jasno, uh, Naredi, recimo, tak primer je bil pri Anjo, ne? da je mogel on biti problematičen, zato da, da so problemi med staršima bili manj um, 
manj izraziti. In je potem to se... Nekaj drugega fokusira, ne? Ja, ja. Nekaj, da če vidite, glih, bral sem men mesec nazaj en član, kot ne vem točno, kje je že bilo, ampak v bistvu gospa je opisovala razlike med staršelstvom v Boliviji. Ja, sem prve. Pa med Slovenci. In je prav, to si, to če ga lahko dajte ga deliti pod video, da si ga ljudje preberajo, ker bo pa tudi veliko bolj razumeli to, ko govorim, ne. Ker je prav razlaga, koliko recimo, ko se dobijo odrasli v Boliviji, se ukvarjajo en z en z drugim, otroči so na mer in se jih znoben z njimi, sploh jih noben niti ne gleda, niti se z njimi ne ukvarja. Ko se pa slovenci dobijo med sabo, pa ker se nočijo en z drugim ukvarja, da ne bi prišli do kakih sporov ali pa do kakih težav, se bo vsi osredotočil na otroka in je pol otrok, centr tistega druženja. V Boliviji so pa odrasli centr druženja in pol je logično, da tako otrok niti ne more razumeti, kakšno je normalno druženje med odraslimi, ker jih opazuje in vidi, da pri naših slovenski otrok se v bistvu skozi skušno nauči, da se odrasli ukvarjajo z otroci, najprej v Boliviji se pa otrok nauči, da se odrasli ukvarjajo z odraslimi. In te razlike so, ko se to ponavlja, dan za dnem, mesec za mesecem, leto za leto, naredijo veliko razliko in pa je logično, ker Janezek se nauči, to ja ne zna. In so pa tukaj zelo konkretne težave, ker lahko tudi vsi sami vidimo, kot je vedno več težav in pri vzgoji, in pri šolanju, in pri... Tako da otrok se dejansko žrtvuje oziroma se vmeša v odnos in poskuša biti nekaj vrste medijator iz enostavnega razloga, ker ga je zelo strah, da bi se zveza med staršima ločila, ker še, ne vem, sto let nazaj, če je zakon zaradi tega ali pa drugačnega razloga razpadil in je ostal en starš sam z otrokom, je bilo veliko težji preživeti, kot recimo danes. Nazaj v zgodovini, 200, 500 tisoč, 100 tisoč let nazaj je bilo pa to še močnejše. Imamo mi v podzavestnem, v limbičnem sistemu, oziroma lahko celo v tistih še bolj globokih delih življenjega sistema, kot pri matskih možganih, ta močno potrebo, da imamo očeta in mamo, ker je s tem možnost preživetja višja. In če otrok začuti, da se starša ne razume ta, poskuša narediti vse, kar je možno, da bi jo zadržal skupaj in s tem pol jasno sebe žrtvuje. V preteklosti je pa tudi vera imela funkcijo, da se je vedlo, da se starša ne smeta loče, če se ne razume, ampak mora to ostati skupaj, dokaj jo smrt ne loči. In takrat se otroci niste tako s tem ukvarjali. Pa me so še enkot drugih problemov, ki jih danes nimajo. Danes pa otroke že zelo zgodi vidi, da je v vrcu en kup od drugih otrok, ki imajo samo atika ali pa samo mamico in rad je zelo nervozen. In pa, ko začuti, da doma stvari ne štimajo, gre in poskuša reševati, kar se rešiti da, kar pa jasno prekine njegovo normalno, normalni evolucijski otroški razvoj in ga naredi preh zgodi preveč resnega, kar pa pa vodi v to, da mora svojo spontanost zmanjšati da mora zmanjšati jakost pa učinkovitost izražanja določenih čustev, en drug je pa povdart, ne, in pa to postane z leti kronično in pa odraste v osebo, ki se sploh ne zaveda, da recimo ima težave z učinkovitim izražanjem jeze ali pa veselja ali pa žalosti, karkoli, ne, ker pa pa logično spet za sabo potegne, da poišče partnerja, ki ima kontrakvalitete, da najde neko ravnovesje. Ja, kako pa vidiš vlogo očeta pa mame, kakšne razlike mama da otroko nekaj drugega, ki toče? Evolucijsko je sistem narejen tako, da mama je pač mama, oče je pa suport za mamo in otroka. Vsaj v začetku, spravo prve tri leta pri hčerkah, pa prvih sedem let pri sinovih je mama 
prioritetna, primarna funkcija, a če pa sekundarna, ne, pa hčer, ki si se pa na trejo leta naprej dobijo, a če vlogo, da se na njem hčer uči, kako funkcionirati z nasprotnim spolom, prv sinu pa, a če dobi glavno vlogo še lepo po sedmem, osmem letu, ki ga vzame v dolgoročno učenje, da ga nauči vse spretnosti, ki bi jih mogel moški odrasel, moški med, da bo lahko preživel svojo družino. Ampak, drugače ima pa definitivno, ima pa mama na začetku glavno vlogo in je v bistvu od nje tudi največ odvisen. Kaj sem se pripravil na ta pogovor, ne, in sem potem googlil, ok, stres, ne, pa dobim rezultate, mi go gre vrne rezultate za meditacijo, ne, pa pa tako, če pomislim, ok, za krčenje mišice, je tako, je to prav asociacija s trečim, ne, ali pa yoga, čustvene težave psihoterapije, ne, tako, kje se tukaj omes, ali kaj metoda, ne, mislim, oziroma v katerih primerih misliš, da je bolj primerna, kot pa te, pač te stvari, ki sem jih omenil? Težko reči, ker je to specifično, vsak od teh pristopov ima svoj smisel, ne, in je tudi očinkovit, sem problem je običajno, da se nepravilno uporablja, iz pripravljega razloga, ker se ljudem ali ne da, ali pa nimajo časa, da bi se bolj poglobilo to, da bi spoh ugotovili, kaj je od njihov problem. Ampak pa ne definirajo vzroka za problem in pa iščejo rešitev za reševanje problema, ki ga spoh niso določili. Že po logiki razmišljanja je pa tudi, če je metoda, z katero se ukvarjate dobra, pa jo uporabljate na neprimeren način, bote dobili neželjen rezultat. In splošno je tudi pri meditacijah, kot pri jogi, kot pri strečingu, je glavno problem nepravilno uporaba same metode, ker z njo poskušajo reševati tisto, kar se ne da z njo rešiti. Sprav, če hočete povečati sproščenost mišic, z tega ne morate strečingom narediti, ker strečing aktivira streč refleks, streč refleks pa še bolj zategne mišico. Če hočete se umiriti, pa imate na miru telesu, ne pa sem v umu, je z meditacijo zelo težko telo umiriti, ker če hočete telo umiriti, ga morate premikati, da ga začutite, pa ga pol umirite na osnovi tega, kaj čutite. Če pa meditirate na klasnični način, pa telo je se ne premikate, dejansko pa poskušate telo odrezati stran, kar pa jasno je nasprotno od tistega, kar bi bilo potrebno. Yoga je bila dominantno narejena za to, da pač oseba ohrani dovolj dober nadzor nad telesom oziroma ga še poveča. Upravljala se je tudi še v začetkih zato, da so se ljudje ohladili skozi jogo, ker je bilo vroče, niso imeli klim, govorimo nazaj tisoč ali pa še več let. Danes se jogi pripisuje ogromno enih učinkov, ki pa v bistvu jih sama joga kot taka nikoli ni imela oziroma jih oseba, ki ima senzorno motorno mnezijo, iz joge ne more ven potegem, da zaradi tega, ker v preteklosti, ko se je joga razvijala, ljudje niso imeli take senzorno motorno mnezije ali pa spoh ni bilo, ker so živeli v čist drugačnem okolju na drugačen način. In pa ali, recimo, imam ogromen strank, ki so se z jogo ukvarjali pet ali pa tudi deset let ali pa še več in jim ni nič jasno, zakaj imajo tako take velike težave in pa ali, ko se učijo eko metoda, v bistvu vidijo, koliko ne znajo telesa umiriti, ne skozi meditacijo, ne skozi jogo ali pa ga sprostiti skozi strečing in pa ko recimo skozi ta pristop z učenjem in s tem tudi logično razumevanjem, pa tudi zvajam, pa zdihanjem v bistvu povečajo stik s telesom, se logično v bistvu na boljši meditirajo in ukvarjajo se z jogo in tudi strečing v določenih primerih pa na pravilen način uporabljajo, zato da mi se boljš počutijo. Sem, ki pa bolj veš, kaj ti je, bolj lahko prepoznaš, da je določen pristop primeren za spreminjanje tega, kar ni v redu. Ne tavaš omegli, pa upaš, da boš probil to, pa boš probil uno, pa ti bo boljš, tako kot sem sam 
probil se tist, kar se mi ponudil ali pa, kaj sem najdel, da kao ne bi pomagal, vložiš nek par mesecev ali pa še več v to, na konc pa vidiš, da lahče ima ena gospa klicala, ki je napisala že več knjiko samo pomoči, samo zdravljenju, duhovnosti, meditaciji in je razlagala, da ima poln bolečin. Se je videl, da v bistvu je v glavi vse jasno, Sam ne razume pa, zakaj telo ne sledi njenim željam, zakaj je telo hoče biti drugačno, ne razume, zakaj je telo izdalo. Kolenoma se suta oba pa bi pričakval, da bi skozi tok dela, pa tok časa, ki ga je vložila v pravočevanje teh področji, da bi bilo, da bi se dovolj spremenila, da bi uredila to telo. Sam telo deluje na drugem, bolj primitivnem, nivoju, bolj tistem bazičnem nivoju, ko pa ego in dost ljudi dela to napako, da pol gre preveč v višave, problem je pa dol. Tako, kot si rekel, telo ne laže, ne, um pa. Ja, um pa lahko. Ja, če še malo o teh vajah povem, ne, v bistvu zgleda zelo preproste, ne, pa res, pa, ampak Ker post, ne vem, jaz, ko sem porobil, se so mi zdele težke, tako, ker je pa vredno večina ljudi tudi problem s tem, da je zelo težko zaslišati ta feedback v lesa, ne. Ne upajo si ga, ja. Ali pa ga ne smejo. Eno skaj na meni, a je ko vaj ta, da skozi vajo ugotovite razkolj ali pa popačen odnos, pa popačeno komunikacijo med telesom pa med zavestjo. Prav, vi točno veste, kaj hočete narediti, poskušate to narediti in ste pozorni na to, kaj dejansko telo naredi. Ampak zgrozo ponovato ugotovite, da kljub temu, da ste poslali jasna navodila, je telo izvedel gib drugače, kot ta navodila povejo. In zdaj, če niste na te stvari pozorni, to spregledate, ker se v večini ljudi dogaja, ko se ukvarjajo z drugimi, recimo vadbami ali pa športom, pravikujo, se jih pa se pa stranko skozi učenje najprej nauči, da razume smisel vaj, zakaj sploh vajo dela, ker pravikujo ima vaja funkcijo, da vam da praktičen občutek, kako dober pravi, ste povezani sami s sabo. In večina je pripričana, da je super povezana, ampak da nima sreče, ker se je pač godil glih to, pa to, pa to. In na začetku prvaja, da smo to na delavnicah videm, ljudje sploh ne morajo verjeti, da je realnost povezave tako slaba, ker so bili pripričani, da ni. In pol skozvajo, v bistvu vadaš, oziroma delaš na tem, da izboljšaš stik s telesem, kljub temu, da je to na začetku neprijetno, ker ti v bistvu pokaže, kakšna je realna slika in tudi, recimo take stvari kot vaš desen komovc, recimo, ko bi ali pa boš, ko boš vajo delal bolj, ajmo reči, ajkujevsko, ne, bo začel čuti, da te desen komovc vedno bolj boli. Čeprav nisi nič tega delal z desnim komovcem, da bi lahko bolečino pripisal tem dogodku, ampak bo ti bilo vedno bolj jasno, da ta bolečina dejansko je tista, ki si jo prej mislil, da si jo odpravil, dejansko si jo pa samo potlačil. In pa, ko začneš čutiti stanje v desnem komovcu bolj realno, lahko tudi spremeniš svoj odnos do telesa in do gibanja na način, da pač desen komovc uporabljaš realnosti primerno, oziroma ga do konca rehabilitiraš in pol preprečeš, da se problem v desnem komovcu prenese na drug čas ali pa na drugo mesto v kasneje. Zprav, vajamo eno men, da zgledajo zelo lahko, enostavno, sem v bistvu so tukaj enostavne ali pa tukaj kompleksne, kako si ti lahko to dopustiš. Ker pri vsaki vaji, jaz lahko recimo eno vajo, kaj zem, lok hrbta, ki je neka osnovna vaja, jo lahko 
vodim 5 minut ali pa eno uro. Pa je ista vaja, sam jo pa vprašanje v, v kako globino z svojim vodenjem pelem tistega, ki jo dela. Ne? In tem primerno ima to tam pa drugačen odziv na vajo. Po petih minutah bi jo doumel kot neko tako malo bolj čudno pretegovanje ali pa lahko celo stretching, ne, ki bi delo bolj na hiter. Če bi pa delo eno uro, bi pa vseb zvedel ogromen stvari, ki, za katere mogoče večino spoh ne bi hota, da bi jih kadarkoli še zvedel, ker si že mislil, da je to že odpravljeno, ker recimo to, kar ka si govoril za desen komovc, ima ljudje povezano z preteklostjo in z določenimi dogodki v preteklosti, določenimi travmami v preteklosti potisnejo tisto bolečino, tako ko si ti potisnil bolečino iz desnega komovca, da ne prijedo zavesti, tam pa potisnemo bolečino določenega dogodka, da ne pride do zavesti. In pa ko zmanjšaš napet osmišic skozi vajo, se jasno tudi ta preteklost vrne, oziroma potrka gor na zavest in pa si mišliš, oh, Ko mi tega treba, samo dejansko pa, če teh stvari dolgoročno ne rešaš, ne, ne moraš biti, ne moraš se počutati dober, realno dober. Ne. No sej, no, več preberam o tem, več, tako le zvem, bolj se mi zdi zanimiv, bolj se mi zdi, to pa je res nekaj, kar bi, kar bi mogel početi, v bistvu vsak. Um, Ko dejansko dojemo svoj desen komoc, da je v redu ali ne? Um, Tako, če bi te vprašal, kak je kaj tvoj desen komoc, bi rekel, že je dober. Ali ne? Rekel 95% v redu. Ne, kaj zdaj je, recimo, ko si začel govoriti o tem, si ga z levo roko tako sočutno pobožal. <laughs> pa to čist pot zavestno. Ja. Ampak dejansko, recimo, ko to vidiš, točno veš, da z desnim komocem niti približni na 95%. Kaj drugače se ne bi izploga dotikal, ali če bi se ga že dotikal, bi se ga drugače, ko si ga pa v bistvu tako pobožil, ko enega mehnega otroka. <laughs> Tukaj lahko, recimo, po takih stvarih, recimo, ko se nekdo uči ajko metodo, pa te stvari začne vedno bolj upažati. Hmm. In pa na osnovi dejanskih dogodkov uh, vid kakšna je realno stanje, čeprav mu mogoče ne diši, da je tako. Ja. To je ta diskonekt med glava pa med telesom. Ja, ja. Um, kaj pa bi bilo recimo neko najmanj, kar bi priporočil ali pa kar bi predlagal nekomu, da lahko začne z, z ajko, ne vem, mogoče že tudi samo, da se srednjeva, da se lahko mora resetirati, da se ima zavest stanja. Kaj bi bilo tist najmanj, s čim ima povoh ajko, da pa Ajko metoda kot tako je pač sistem, ki je zasnovan, da ljudem, ki sami ne morajo se urediti, pa rešati kroničnih problemov, da jim pač učitelj Ajko metode pomaga pri tem, da mu da večjo širino ali pa da mu z svojim znanjem spremeni model razmišljanja v takšnega, ki je bolj primeren za to, da dovolj dobro razume vzroke za svojo težavo, da jih zna pol urediti. Da, da, zdaj, da bi nekdo bil bolj ajkojevski, se mora učiti ajko metodo. Ne? Zdaj, če si če pa tako pomagati, je pa tist, da enostavno sprejmeti fizikalno dejstvo, da, da ima omejeno količino časa, pomejeno količino pozornosti. In, če ima kronične probleme, to pomeni, da njegov, njegov podzavesten uh, sistem, spravo njegova podzavest, kompleksnost njegove podzavesti, pa vzorci in uh, odzivi, ki jih njegova podzavest uh, je ustvarila ali pa nasledila od prednikov, niso za dost dobri, da bi lahko žvel tako kot žvi brez bolečin. In bolečine ga v bistvu upozarjajo na to, da more zavest, usmert v določeno področje svojega življenja, kjer ga, ajmo reči, srbi, spravo, počohamo se tanka na srbi, ker bolečina v telesu, naj si bo akutna ali pa kronična, je v bistvu tako kot jok otroka, ki z svojo trenutno kompleksnostjo ne more določenega problema rešati in kliče, višje razvito 
bitje, mamo, očeta, starejšega brata, sestro, babico, detka, da mu oni ta problem rešijo za svojo višjo razvitostjo. In če nekaj lahko uredimo pot zavestno ali pa refleksno, pol nas niti ne boli. Če bolečino zaznamo, pomeni, da telo ne zna urediti samo to, ampak rabi intervencijo najviše razvitega dela človekovega bitja in to je njegova zavest. Problem pa je, da če pol oseba usmeri svojo zavest v telo, ne more biti pozorna na druge stvari oziroma to ne morate delati skozi multitasking. Telo hoče sebično vašo pozornost sam zase, zato pa večina ljudi nima niti časa, niti ne ve, da je to pomembno, oziroma je prepričana nekaj časa, da obstaja neka tableta ali pa neka naprava, ki lahko problem reši, tako da oni lahko delajo nekaj druga tist čas, ko se problem rešuje, sprav vzame telekadol ali pa ibrofen, in tehnologija, znanje, ki je v tej tableti, ki ga je pač neka farmacevska, farmacevsko podjetje vložilo, vam kratkoročno odpravi bolečino, ne odpravi pa vzroka zanje in vi pa lahko delate neke druge stvari. In zdaj jasno, ker problema ne rešite, ampak ga sam preložite, se je večja. In pa rabite vedno večjo dozo ali pa vedno večjo jakost rešite, ne. Sprav, na sveti je, da pač bolečino vzamete kot realen pokazatelj, da ne dohajate sami sebe, da je v vašem življenju prevelika količina dogodkov ali pa da so te dogodki prekompleksni, prepomembni, da bi jih vi lahko z svojim časom in pozornostjo, ki jo imate na voljo, kvalitetno rešili. In zdaj, če temu sledimo, se je jasno, naša očinkovitost reševanja problemov odvigne, oziroma na začetku je, to je recimo tudi poročenje v ajko metode, največji problem, ker morajo More stranka, ki se uči ajko metodo zmanjšati obremenitev, mora v bistvu ustvariti okoliščine, kjer ima višjeg časa pa višjeg pozornosti, da se lahko sploh uči ajko metodo. Zato, da pa v bistvu gotovi, v katerem segmentu življenja je nerealna, ki je pretirava in pa je tudi to poveže z bolečinami v določenem delu telesa ali lahko tudi čustvenem, vse v psihičnem, oči so odvisno. In bolj, ko to razume, bolj lahko čas razporedi na način, da določi pa odpravi vzroke za to, da ga nekaj boli in s tem bolečino jasno zgine, ker nima več smisla. V bistvu je bolečina zgine na podoben način, ko mama, ko zasviši otroka, da joka, ker mu je duda padla z ust, pa je sam ne zna pobrat, pa je dati nazaj v usta, zato kliče mama in ko enkrat mama pride, pa da otroku dudo nazaj v usta, otroku tihne in podobno je s telesom. Če mu daš tisto, kar mu primankuje, sprav vašo svojo pozornost pa čas, bo nehu jokat. Sam pri človeškem tele, pri človeku, Sodobnem človeku pa se na to jokanje, ki mu je duda padla z ust, v bistvu večinoma odzovemo tako, kot da bi mama se pa še zdrla na otroka, koja se dere, ali pa bi zaprla vrata, pa dala televizijo na glas, da ga ne bi slišala, kako se joka. Običajno to naredimo. Ali bi šla pa ven iz hiše tečiti dva kilometra in ko bi pa šla vzaj, bi bo otrok verjetno že nehu jokat, samo vsi pa vemo, kaj bi to za otroka pomenil, kako travmo bi mu tak odnos povzročil in točno tako travmo mi pa s takim odnosem do lastnega telesa povzročimo v svojem telesu, ki pa jasno nima druge zbere kot ti dve kronično, kronični jok. A ti tudi pa delaš še vedno te vaje? Še, a se tudi kakšnim drugim športom se vžpadaš, ali se pa nisem se? Kolesarim, sem dost drgačko, prej je bilo na peno, zdaj ne, ker sem pač ugotovil, da 
v bistvu je tako, ne, dolg časa sem zelo pretiraval in je pol Nihalo mora leti na drugo stran in zdaj vidim, da se počas Nihalo vrača na, na tisto sredino, um, ker so mogli tudi pri sebi pogromne stvari dojet, zakaj so take in jih pol tudi sprejet, ker je zelo težko in pa leti počasa naprej. Ampak, če tega ne narediš sam, te pa telo ali pa okolica ali pa kak dogodek prsil, da moraš to narediti ali pa čeprav to čas lahko prsil tako močno, da te že ubije s tem. Ne? Um, nač, to bi bilo v bistvu to, no mogoče za konec sam še če poveš, um, kje te lahko uh, slušalci, gledalci, ki lahko zvejo več o tebi. Um. No, na spletni strani ae.si uh, je v bistvu to je centralna stran za ae.ko metodo, uh, gor lahko najdejo, kaj jaz delam, moje članke, najdejo tudi pol povezavo do mojih učencev, uh, jih kontaktirajo, uh, se z njimi uh, se pri njih učijo, pa si pomagajo ven iz uh, včasih tudi skor nerešljivih uh, stan. Samo da se pa zveja, da to ni, ni, je v bistvu relativno enostavno, ni pa lahko. Yeah. Sam, zvejati se morate, da, da življenje nam uh, definira gravitacija. Uh, gravitacija je tisto osnovna sila, ki najbolj vpliva na vse, kar se dogaja. In gravitacija ima zelo enostavno pravilo, da če hočeš iti gor, je teži, če hočeš iti dolje laži. In uh, um, če hoče se dvigati na višji nivo, a, je treba pač vložiti čas, treba vložiti energijo, treba vložiti pozornost. Jasno je, da to lahko narediš na izjemno veliko različnih načinov, niso vsi dobri. A, problem pa je, glih v tem, da sama zavest a, direktno ne čuti gravitacijo, ker je sestavljena iz energije in, in gravitacijo dojema čist drugač, kot pa telo, ki je sestavljena iz mase. Zato, če je prevelka ločenost med telesom pa med umom, uh, um gravitacijo ne razume in v bistvu uh, krši gravitacijske, gravitacijska pravila, gravitacijske zakone uh, in pa celotni sistem in telo in um pahne v neravnovesje in sistem, ki je v neravnovesju, za njega je gravitacija težja, močnejša, višja in moje življenje težje, za sistem, ki je v ravnovesju, pa življenje gravitacija manjša in je življenje lažje in um, ta uh, spravo tudi sama metoda je temeli na tem, da vsak dan je življenje in vsak dan je probleme uh, razume in razlaga skos uh, fizikalne zakone, ker so pač univerzalni, velaja za večino vesolje in s tem tudi za nas. Uh, čeprav zavest pa ego doskrat mislite, da sta nad tem in da jih lahko nekaznovalno kršita, kar pa pa je prejasle vsak pogotovi, da, da ni res. Ne. Sam doskrat je že pa toliko prepozen, oziroma pa poskušajo tudi težave, ki so nastaje za odkršanja teh osnovnih pravil, reševati na zakršanjem teh pravil in se sam nadaljuje in stopnjuje, dokaj pač telo ne popusti uh, in še takrat se doskrat ego zave, da je odvisno od telesa veliko bolj, ko misli, da je. To bi recimo nekako za na konc. Ja. Evo, bom tole še enkrat poslušal, da <laughs> ja, verjamem, ja, ja. je kar zahtevna tema. Tak, ja. Super, no, hvala. Prosim.